你好，我是 Alex 阿里。我们今天来分析以下三个方面的内容啊。第一就是 Micro Strategy 微策略又一次买进了比特币啊。我们今天盘点一下，除了微策略，还有哪些大公司目前公开还持有比特币？那么第二呢，就是纳斯达克传出来消息啊。计划推出机构加密托管服务啊，目前新产品呢正在等待监管部门的批准。那这条消息到底能够给未来的市场带来什么样的深远的影响？我们今天来分析一下。那么第三呢，就是明天呢即将公布的加息的结果啊，大家觉得会怎么样啊？我会在节目里面阐述一下我自己的一个观点。好，我是 Alex 阿力。如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于加密货币和区块链，视频主要讲解币圈的。基本面分析和一些大事件对整个币圈的点点滴滴的影响。另外呢，我在电报上有个会员群啊，我的目标呢是带领群内所有的朋友在下个牛市周期内达到财富自由啊。感兴趣的朋友，请通过视频下方缓冲群的链接找到我或者是群助手咨询进群的方式啊。首先，我们进入今天视频的第一部分啊 ，Micro Strategy 购买了更多的。比特币，那在这个持续的市场的低迷期间啊，这个 Micro Strategy 微策略真的是非常让人佩服啊！该公司呢，近期呢抢购了更多的加密货币，而其他拥有大量比特币储备的公司，在动荡和不可预测的市场中啊，基本上呢没有进行额外的购买。那 Michael s a y l o r 今天在推特上表示啊，微策略最近花费了六百万美元购买了三百零一枚的比特币，平均的价格呢是一万九千八百五十美元。那这一次购买比特币啊，是本。月早些时候 ，Micro Strategy 通过出售高达五亿美元的新股，筹集新资金之后进行的啊，我们之前也讲过啊，通过此次的购买啊 ，Micro Strategy 现在拥有十三万个比特币，以近四十亿美元的价格。去买的，平均每一个比特币的价格呢是三万零六百三十九美元。根据今天市场的价格，微策略持有比特币的市值呢接近二十五亿美元，账面亏损十五亿美元，亏损的比例是百分之四十。而该公司呢第二季度加密资产减值费用是九点一八亿美元，根据他们的这个财报，净亏损呢十一亿美元。我们前几天说这个微策略在本月初打算出售价值五亿美元的 A 类股票。来募集资金去购买比特币啊，那么这个六百万美元啊，可能只能算是一个前菜。那这次呢，他们没有着急去梭哈。那之前呢，根据多种的这个记录呢，他们都是一次性去买进的。那我估计呢，也是跟明天的加息的这个结果有关系。那微策略这家公司啊，真的是头很铁的公司啊。我们之前聊这家公司，他们质押部分的比特币给银行，然后去贷款，银行给他们了大概是二点零八亿美元。然后呢，他们就之后呢是。是以高于三万美元每一个比特币的这个价格呢，去买了凹因梭哈了比特币。那后面这个跌破三万之后啊，微策略也是交了更多的保证金给银行，希望这个后面募集的五亿美元能够让这家公司度过漫长的熊市。其他大型的这个比特币持有者的公司啊，目前会购买更多吗？目前呢，我们还没有看到任何的消息。根据 Bitcoin Treasures。的 net 的数据啊，特斯拉目前持有一万零八百个比特币啊，以大约五点六亿美元的价格购买。那当前的市值呢是二点零五亿美元，在二零二一年第一季度，他们花了十五亿美元。买了四万三千两百个比特币。该公司在今年的第二季度以九点三六亿美元的价格出售了大约百分之七十五的比特币。那这个季度呢，他们持有的数字资产呢，遭受了一点七亿美元的减值损失。埃隆·马斯克当时表示啊，他们那一次的出售呢，不应该被视为对比特币有某种判断的出售，并补充说，特斯拉可能未来会增加比特币的持有量。也有分析师说啊，特斯拉可能要还要再过一年才能再去买这个比特币啊。那我认为特斯拉目前的手上的现金流充足啊，那可能会随时准备抄底比特币。那为什么我能知道呢？因为我看了一下他们的财报。那与此同时啊，这个 Block 公司它前身就是 Square， 那目前持有大约八千个比特币啊，价值是一点五亿美元。这个公司呢是分别是二零二。零年的第四季度和二零二一年的第一季度，分别投资了五千万美元和一点七亿美元来买这些比特币啊。那么今年第二季度确认了三千六百万美元的比特币的减值损失。那以上呢就是目前公开表示了购买并继续持有比特币的大公司。但是我认为还有很多机构啊，通过各种。
不同的方式啊，比如说木头界的二 K 基金，那就是通过灰度基金去购买了比特币，还有更多的大公司或者是大机构依然没有机会，或者是没有找到合适的渠道去购买比特币。那这就是我们今天要讨论的第二部分的内容了。纳斯达克即将推出的机构加密托管的服务啊，可能就会为这些大公司或者是大机构提供这么一个渠道。那目前呢，新产品呢正在等待监管部门的批准。那这个监管。部门是谁呢？可能是 SEC 啊，也可能是国会的某些的部门啊。那根据该公司简报的几位人士称啊，股权交易所运营商纳斯达克一直呢都在策划进军机构加密货币托管的服务。那该公司经营美国和全球股票市场，对加密货币市场并不陌生啊。至少呢，从二零一八年开始啊，就他一直为加密货币交易场所提供市场的监控的技术。二零二一年二月，该交易所宣布。推出 Hashdex 纳斯达克加密指数的 ETF， 它基于自己的这个指数来计算的啊。那么之前呢，这个公司呢选择向加密市场参与者提供技术，而不是自己来运营这个市场。呃，比如说像这个 Coinbase 或者是 FTS 公司一样啊，哎，跟他们去竞争。那消息人士称啊，新产品正在等待监管部门的批准。纳斯达克还正在建立一个新的以加密为重点的部门，同时。时呢，探索加密托管纳斯达克数字资产。那纳斯达克呢的这个公告中表示啊，该部门推出巩固了纳斯达克的雄心，即通过提供值得信赖的机构级的解决方案，促进和帮助促进更广泛的机构参与数字资产的投资。重点呢是增强托管流动性和完整性。纳斯达克的举动呢是呼应了上周的金融巨头红杉资本、Paradigm、富达和嘉信理财等联合启动加密平台。EDXM 的行为，以满足大型金融机构的交易的需求。那可见呢，这个传统金融业的巨头啊，对比特币等加密资产的重视的程度可见一斑。那普遍认可潜在。大型的需求，那这个是毫无疑问的。我们大家都知道，加密货币的交易所啊也是非常赚钱的。纳斯达克呢，作为就是美国第二大的证券的交易所，那分一杯羹呢也不过分。而且呢，他们是近水楼台呢先得月，接近很多政策的制定者，甚至呢会得到政。是资本的倾斜。那长远来看啊，这个纳斯达克的这一次的举动将持续的利好比特币和以太坊。另外呢，我们也知道啊，比特币现货 ETF 基金啊，多次被。证监会 SEC 拒绝，那今年有可能会通过啊。如果说纳斯达克这个举动能够促进比特币现货 ETF 通过的话，那估计会有一波行情出来了。那大家密切关注一下这些消息啊。接下来我们来聊一下目前全世界交易员都在焦急等待的美联储的议席会议的结果啊。那我昨天视频也聊到了鲍威尔的态度，我自己呢得出来的结论呢是，目前的阶段美联储极有可能。不会理睬民主党政府的压力，那可能会一直选择加息，一直到明年。那目前大家等待的这个结果呢，就是加息75和100个基点的区别。那我认为这次大概率呢，可能会出现大家意想不到的结果，可能会跟很多人的判断呢都是背道而驰。那也就是说， 100个基点的概率呢会更大，这样才能呢快速有效的降低。资本的价格，或者说这次加息一百个基点，那后面中期选举的时候再少加点或者不加了，那属于呢打一巴掌再给一个枣吃，那把资本市场玩弄于这个股掌之间。不管怎么说呢，你都应该呢做好两手的准备啊。从我现在录节目来算呢，还有十多个小时啊。希望大家看到这个视频的时候，这个结果还没有公布啊。那这个时候呢，我要建议大家，所有的大家都不要去碰这个合约啊，因为这个大概率可能会出现多空双杀的局面。大家可以准备好资金呢。如果说出现一百个基点的加息的这种消息出来了，准备呢在一万六千点甚至更低的点位呢去接这个比特币。好，以上呢就是今天视频所有的内容了。如果说你觉得对你的投资和思考有所帮助，请点赞这个视频，订阅我的频道。我们下次再会，让我们一起进步，共同发财。Peace。